இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரஞ்சித் சாரோட நான் ஒரு படம் பண்ணுறதாக இருந்தேன் நல்ல ஸ்கிரிப்டு ஒரு மூணே மூணு கேரக்டர்ஸ் அந்த மூணு கேரக்டரும் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் அந்த மூணும் தான் படத்தினுடைய கதை நாயகனும் நாயகியும் எல்லாமே திட்டமிட்டு அந்த படம் தொடங்க போவதற்கு முன்னாடி சில சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள்லாம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு ஆனால் திடீர்னு ரஞ்சித் இந்த படம் பண்ணும்போதும் நீங்கள் பண்ணணும் சார் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் சொன்னார் உளவியல் ரீதியான ஸ்கிரிப்ட் இது இது இன்னும் சரியாக சொல்ல போனால் பாலச்சந்தர் சார் பாலு மகேந்திரா சார் இவங்கெல்லாம் ருத்ரையா ஜெயகாந்தனுடைய ஸ்கிரிப்ட் இதனுடைய பாதிப்புகள் அந்த நம்ம அன்னைக்கு பார்க்கும்போது அவள் அப்படித்தான் ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள் இப்படியெல்லாம் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு உளவியல் சம்மந்தப்பட்ட ஸ்கிரிப்ட் இதுக்கு ஒரு ஒரு கதை களம் இதுக்குள்ளே இருக்குது இதை அப்படியே நேரடியாக சொன்னால் அது வந்து அவ்வளோ ராவாக இருக்கும் ஆனால் ரஞ்சித் இதை டிசைன் பண்ணின விதம் அது இந்த இந்த படம் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஃப்ரேம் பண்ண விதம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை தியேட்டரில் இன்றைக்கி ஆடியன்ஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல இன்றைக்கி அதை பின்னணியில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு அருமையான காதல் கதையாக இதை சொல்லியிருக்கார் இந்த காதல் கதையில் ஹரிசோட தான் என்னுடைய பயணம் இருந்தது இந்த ஹரிசோட பயணம் ஆன காலகட்டத்தில் ஹரிசை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது என் கதையில் கதையில் நான் சம்மந்தப்பட்ட ஹரிசோட நடித்த சீன்ஸுகள் எல்லாமே எமோஷ்னலான சீன்ஸுகள் பெரிய அளவில் எங்களுக்குள்ள நிறைய அதாவது ஜாலி கோபம் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை எல்லாமே எமோஷ்னல் ஓரியன்டடாக இருந்தது ஆனால் நான் ரஷ் பார்க்கும்போது இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது பாடல்கள் பார்க்கும்போது ஹரிஸ் உனக்கு தமிழ் சினிமாவில் மட்டுமல்ல நீ நினைத்தால் இந்திய சினிமாவிலே உனக்கு ஒரு அருமையான இடம் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஷாருக் கான் ஆரம்ப காலத்தில் வந்ததனுடைய பாதிப்பு உன் முகத்தில் நிறையா தெரியுது நேரில் உனக்கு எனக்கு அந்த பாதிப்பு தோணவே இல்லை ஆச்சரியமாக இருக்கு ஆனால் ஸ்க்ரீனில் வந்து உன்னுடைய முகம் வந்து ரொம்ப டெப்த்தாக இருக்கு நான் உதவியாளராக இருந்து இயக்குனராகி ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் இயக்குனராக நான் வெற்றியடையாமல் போன போது ஒரு நடிகனாக என்னை தக்க வைத்து கொண்டு இயக்குனரை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் அதான் உண்மை ஆனால் சில திரைப்படங்கள் வேலை செய்யும் போது இயக்குனர்கள் உள்ளது நல்ல லொக்கேஷன்ஸ் நல்ல சீன்கள் அமையும் போது நான் போகும்போது நடிக்க போகும்போதெல்லாம் ஒரு இயக்குனராக இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு ஆதங்கப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் ஒரு நடிகனை பார்த்து பார்த்து கொண்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது இவனுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலாமேன்னு தோணுனது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு முதல் முறை என்னுடைய அனுபவத்தில் உன்னை பார்த்து பிறகு தோணுது ஒரு இயக்குனராக எனக்கு தோணுது நல்ல டெப்த்தாக இருக்கும் உன்னுடைய முகம் சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட சொல்லுது ஒரு இயக்குனருடைய கதை நாயகனாக நீ இருக்கலாம் நல்ல ஸ்கிரிப்டை செ விஜய் சேதுபதிக்கு இப்போ அப்படி ஒரு முகம் இருக்குது நீ நினைத்தால் நல்ல ஸ்கிரிப்டுகளை நீ செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உண்மையிலுமே தமிழ் சினிமா மட்டுமல்ல இந்திய சினிமாவில் உனக்கு ஒரு அருமையான இடம் இருக்குது என்பது என்னுடைய கணிப்பு அதுக்கு காலம் ஒத்துழைக்கட்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் இதுக்கு அடுத்து பாலசரவண மாக்காப்பா மாக்காப்பாவோட நான் கடலைன்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் அவர் மாக்காப்பா ஆனால் இந்த படம் செய்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் ஒரு கதாநாயக அந்த படத்தில் ஹீரோ பண்ணினேன் அப்படிங்கிற ஒரு எந்த விதமான நினப்பும் இல்லாமல் ஒரு இயல்பான ஒரு நட்போட அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எல்லாம் இருந்தது மாக்காப்பா நீ இந்த விழாவுக்கு வரல ஆனால் நான் ஒரு சமீபத்தில் ஒரு நண்பரிடம் உன்னை உதாரணம் காட்டி தான் நான் பேசினேன் மாக்காப்பாவினுடைய மனநிலை அதனுடைய குணாதிசயம் அவன் வாழ்க்கையை எடுத்துக்கிட்ட விதம் இதெல்லாம் உனக்கு ஒரு உதாரணமாக வச்சுக்கடா அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு நண்பருக்கு நான் மாக்காப்பா உதாரணம் காட்டி பேசினேன் அந்தளவுக்கு மாக்காப்பாவனுடைய பழகும் விதமும் பாலசரவணன் இவங்க எல்லாமே அந்த ஷூட்டிங் அட்மாஸ்பியரில் வந்து ரொம்ப ஒரு ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த அட்மாஸ்பியர் நம்ம திரையில் நடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து கேரக்டர் அதோடு முடிஞ்சு போயிருது அது நாளைக்கு ஒரு இயக்குனருடைய வெற்றி ஆனால் அந்த படம் உருவாகிற காலகட்டத்தில் நம்ம போகிறது யூனிட்டோடு இருக்கிறது மற்ற நண்பர்களோட பழகிறது மற்ற க க கேரக்டர்ஸ்களோடெல்லாம் நம்ம பழகிறது மட்டும்தான் எனக்கு பர்சனலாக இருக்கும்னு நான் நினைப்பேன் அதனால் அது மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர் இந்த படத்தில் வந்து நிறைய இருந்தது அந்த சூழ்நிலைகளுக்கு பாலசரவணன் நீ என்னையெல்லாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்தினேன் முதல்ல அதுக்கு ஒரு நன்றிப்பா இதை தவிர இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் இசையமைப்பாளர் எடிட்டர் கேமராமேன் 
கேமராமேனோட ரொம்ப குறிப்பாக சொல்ல வேண்டியது ஒரு நபர் அவர் பேசும்போது ரொம்ப சுருக்கமாக பேசினார் ஆனால் உண்மையிலுமே ஒவ்வொரு ஷாட்டுக்கும் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணி தான் இந்த படம் பண்ணியிருக்காங்க ஏதோ கேமரா வச்சோ ஒரு எமோஷனில் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு இல்லாமல் ஃபோட்டோகிராஃபிக்காகவும் லைட் எந்தெந்த கலர் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி பண்ணது நான் நேரடியாக பார்க்க முடிஞ்சுது இந்த டீம் ஒரு மிக சிறந்த ஒரு வெற்றியை அடைய வேண்டும் என்று காலத்திடம் வேண்டிக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் Oh, oh, oh.